வணக்கம் கோலா உருண்டை குழம்பு எப்படி வைக்கிறேன்னு பாக்கலாம் பருப்பு உருண்டை குழம்பு துவரம் பருப்பு ஒரு டம்ளருக்கு கம்மியா எடுத்திருக்கேன் கடலை பருப்பு வேணாலும் கடலை பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் கடலை பருப்பு இந்த அளவு சேர்த்துக்கிறேன் துவரம் பருப்பும் கடலை பருப்பும் சேர்த்து மொத்தம் ஒரு டம்ளர் அளவு நல்லா அலசிட்டு ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு மேல ஊற வச்சு எடுத்துக்கணும் சோம்பு ஒரு கரண்டி அளவு இதையும் பருப்போட சேர்த்து ஊற வச்சுக்கணும் இப்ப சோம்பையும் பருப்பையும் சேர்த்து ஊற வச்சிருக்கேன் ஒரு முழு தேங்காய் உடச்சிட்டு துருவி எடுத்துக்கணும் இது ஒரு தேங்காயோட பூ இது ரெண்டு பாதியா பிரிச்சுக்கணும் பாதி வந்து உருண்டைக்கு எடுத்துக்கணும் பாதி வந்து குழம்புக்கு அரைக்கிறதுக்காக ரெண்டு பாதியா பிரிச்சிருக்கேன் இப்போ உருண்டைக்கு தேவையானவை மட்டும் பார்க்கலாம் சின்ன வெங்காயம் ஒரு எட்டுல இருந்து பத்து அளவு எடுத்துட்டு நைஸா நறுக்கி எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சமா மல்லித்தலை பொடி பொடியா நறுக்கிருக்கேன் கருவேப்பிலை பொடி பொடியா நறுக்கி எடுத்துக்கணும் காரத்துக்கு தேவையான அளவு மிளகாய் தூள் இந்த கரண்டி அளவுல ஒன்னேகால் கரண்டி அளவு எடுத்திருக்கேன் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ரெண்டு கரண்டி அளவு அரிசி மாவு அரிசி மாவு வந்து பிடிமானத்துக்காக சேர்க்கணும் அரிசியாவும் ஊற வச்சு பருப்போட்ட அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பருப்பும் சோம்பும் ஊறிடுச்சு மிக்சியில சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துக்கிறேன் தண்ணியை வந்து நல்லா வடிகட்டிட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கணும் தண்ணி சேர்க்க கூடாது இப்போ பருப்பு அரைச்சாச்சு அதே மிக்சியில பாதி அளவு எடுத்து வச்சிருக்க தேங்காய் பூ சேர்த்துக்கிறேன் தேங்காய் பூ வந்து தண்ணி சேர்க்காம ரொம்ப நைஸாவும் அரைக்காம அரைச்சி எடுக்கணும் இந்த மாதிரி தேங்காய் பூ இதுல சேர்த்துடலாம் எடுத்து வச்சிருக்க மிளகாய் தூள் அரிசி மாவு மஞ்சள் தூள் மல்லித்தலை கருவேப்பிலை வெங்காயத்தை வந்து நல்லா உடச்சி விட்டுட்டு சேர்த்துக்கணும் உருண்டைக்கு தேவையான அளவு உப்பு கம்மியாகவே சேர்த்துக்கோங்க பத்தலைனாலும் குழம்புல சேர்க்கையில் சரியாயிரும் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விடணும் சின்ன சின்ன உருண்டையாக உருட்டி எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப பெருசாகவும் உருட்டக்கூடாது வேகாது ரொம்ப சின்னதாக உருட்டினீங்கனாலும் கரைஞ்சிரும் இந்த அளவில் உருட்டிக்கலாம் இதில் வந்து தண்ணியே சேர்க்காமல் அரைச்சிருக்கோம் உருண்டைகளை வந்து இட்லி பாத்திரத்துல வச்சு ஆவியில அவிச்சிட்டும் குழம்புல சேர்த்துக்கலாம் அப்படியாவும் குழம்புலயே சேர்த்துக்கலாம் கரையாது அப்படி கரையும்னு பயமா இருந்ததுன்னா முதல்ல பாத்துக்கலாம் தண்ணி கொதிக்க வச்சுட்டு சின்னதா ஒரு உருண்டை உருட்டிட்டு கொஞ்சம் கொதிக்கிற தண்ணியில சேர்த்து பார்க்கணும் ரொம்ப கரைஞ்சதுன்னா கொஞ்சமா அரிசி மாவு சேர்த்து கலந்துக்கலாம் இந்த மாதிரி இருக்கணும் இந்த மாதிரி ஒண்ணு ரெண்டு பிசிறு வந்தா பரவாயில்ல இப்ப வந்து குழம்புக்கு தேவையான வை பார்க்கலாம் ஒரு ஆறு ஏழு சின்ன வெங்காயம் குண்டு குண்டா நறுக்கி எடுத்து வச்சிருக்கேன் ஒரு தக்காளி கருவேப்பிலை கொஞ்சம் காரத்துக்கு தேவையான அளவு மிளகாய் தூள் ஒன்றரை கரண்டி அளவு எடுத்திருக்கேன் மல்லித்தூள் நாலு கரண்டி அளவு தேங்காய் அதிகமா அரைச்சிங்கன்னா மூணு கரண்டி அளவு போதும் தாளிக்கா கறி மசாலா பட்டை இலை ஏலக்காய் எல்லாம் எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சமா சோம்பு குழம்பு க மசாலா அரைக்கிறதுக்கு ஏற்கனவே எடுத்து வச்சிருக்க பாதி அளவு தேங்காய் பூ ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு அஞ்சு ஆறு பல் பூண்டு தேங்காய் சோம்பு ஆறு ஏழு பல் பூண்டு இந்த மிக்சியில அப்படியே நைஸா அரைச்சி எடுக்கணும் வதக்க வேண்டாம் அதே மிக்சியில குழம்பு கூழ் மசாலாவை அரைச்சிக்கலாம் இத வந்து தண்ணி சேர்த்து கெட்டியா நைஸா அரைச்சி எடுக்கணும் நைஸா அரைச்சி எடுத்துட்டேன் ஒரு அகலமான கடாய் வச்சுட்டு குழம்பு தாளிச்சுக்கலாம் நல்லெண்ணெய் பட்டை இலை சோம்பு வெங்காயம் கருவேப்பிலை தக்காளி நல்லா வதங்கணும் தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு எடுத்து வச்சிருக்க மிளகாய் தூள் மல்லித்தூள் ரெண்டு டம்ளர் அளவு தண்ணி பத்தாததுக்கு நம்ம தேங்காய் சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் சேர்த்துக்கலாம் அரைச்சி வச்சிருக்க தேங்காய் மிக்சியை கல்வி சேர்த்துக்கிறேன் உருண்டையெல்லாம் சேர்த்ததும் இன்னும் குழம்பு வேற கெட்டிப்படும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தண்ணி சேர்த்துக்கணும் இன்னும் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஒரு அரை டம்ளர் அளவு சேர்த்துருக்கேன் குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு உருண்டை வந்து சாப்பிட்டு பார்க்கணும் அதில் உப்பு கம்மியாக இருந்ததுன்னா அதிலே சேர்த்து சேர்த்துக்கலாம் நல்லா கொதிக்கணும் ஒரு கொதி கொதிச்சிடுச்சு இப்போ உருண்டையெல்லாம் சேர்த்துடலாம் கொஞ்சம் அகலமான கடாய் அதனால குழம்போட அளவு உருண்டை மூழ்குற அளவு சேர்க்க முடியாது ஏன்னா நிறைய தண்ணி ஆயிடும் இதே அளவு தண்ணி சின்ன பாத்திரத்துல வைக்கல உருண்டையெல்லாம் மூழ்கிடும் நான் அதை வந்து கலந்து விட்டுப்பேன் இதுக்கு மேல தண்ணி சேர்த்தோம்னா குழம்பு ரொம்ப தண்ணி ஆயிடும் உடனே கரண்டி சேர்த்துறாதீங்க இந்த மாதிரி பாத்திரத்தை எடுத்து அலம்பி வச்சா போதும் ஒரு கொதி கொதிக்க விடலாம் இந்த மாதிரி சுத்தி விட்டு வச்சோம்னா எல்லா பக்கமும் வந்துடும் உருண்டை எல்லாம் கரையில நல்லா வெந்துடுச்சு அப்பப்ப பாத்திரத்தை சுத்தி வைங்க அப்பதான் கீழே பிடிக்காம இருக்கும் 
ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிக்க விட்டுட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இதுக்கப்புறம் உடையாது இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடுறேன் மல்லித்தலை தூவிக்கிறோம் இப்போ கோலா உருண்டை குழம்பு பருப்பு உருண்டை குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு குழம்பு ஆறுனதும் நல்லா கெட்டியாயிடும் இந்த அளவு தண்ணியே சரியாக இருக்கும் இது சாதத்தில் சேர்த்து சாப்பிட சுவையாக இருக்கும் இட்லி தோசைக்கும் சேர்த்து சாப்பிட்லாம் நன்றி